need to understand, beloved, that Passover is not an option. Feast, and then see Easter as a Christian feast. Because of the resurrection. Vous et moi, nous sommes sauvés non pas à cause de la résurrection. We are saved because of his death. Nous sommes sauvés à cause de sa mort. Grave. Amen. The tomb is empty. La tombe est vide. Hallelujah. The Amen. tomb is empty. La tombe est vide. There is no body in the tomb. Il n'y a aucun corps, personne dans la tombe. Hallelujah. Hallelujah. But the resurrection did not save you. Mais la résurrection ne vous a pas sauvé. It was his death that saved you. C'est sa mort qui vous a sauvé. Hallelujah. Hallelujah. It is not because Jesus came out of the tomb that you today are a son of God or, child, or daughter of God. Ce n'est pas parce que Jésus est sorti du tombeau que aujourd'hui vous êtes fils et filles de Dieu. It is because he was nailed to the cross. C'est parce qu'il a été cloué à la croix. It's because he shed his blood. C'est parce qu'il a versé son sang. It is because it pleased God the Father to strike his son. C'est parce qu'il a plu à Dieu le Père de frapper son fils. It was because Jesus endured the cross that you and I are born again. C'est parce que Jésus a enduré la croix que vous et moi nous sommes nés de nouveau. Hallelujah. The Bible calls Jesus our Passover lamb. La Bible appelle Jésus notre agneau pascal. Hallelujah. Passover, beloved. Euh, agneau pascal. Uh, uh, Passover is our feast. Et la, la fête euh, de Pâques, c'est notre fête. It is the most important day for the Christian. C'est le jour le plus important pour le chrétien. Thank you. Merci. Well, I had more amens in the second service Mais than in the first service when I said that. Plus amens au second service qu'au premier service quand j'ai dit cela. Amen. When his precious blood was shed on that cross. Quand son sang précieux a été déversé à la croix. And God saw that the sacrifice was et, acceptable. Et Dieu a déclaré que son sacrifice était acceptable. Forgiveness was purchased for humanity. Le pardon a été acheté pour l'humanité. Glory be to his name forever. Alors que son nom soit glorifié à jamais. You should never, never see Passover as an option. Ne voyez donc pas la Pâque comme une option. It is to devalue the cross. Parce que cela vraiment dévalue la croix. Do you understand? Vous comprenez? And I just think yesterday at one, at one point I, I, I turned to Jacques and I said I, I had a vision. Et à un moment donné, hier, je me suis tourné vers Jacques et je lui ai dit j'ai eu une vision. And in my vision I saw a room ten times the size. Et dans ma vision, j'ai vu une salle dix fois celle-ci. With ten times as many people. Alors, dix fois, c'est beaucoup de personnes. All different churches in the Paris area. Différentes églises euh, dans la région parisienne. Celebrating the qui, Passover. Qui célébraient la Pâque. Together. Ensemble. Can you imagine? Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Can you imagine in the newspapers that they're not talking about the gilets jaunes on the Champs Élysées on Saturday? Imaginez que dans les, les Nouvelles, on ne parle pas des gilets jaunes aux Champs-Élysées. Mais qu'on parle vraiment de cette magnifique célébration de Pâques. Of Christians from every denomination, de chrétiens de toutes dénominations. From every ethnic background, de toutes ethnies différentes. Multilingual celebration. Multilingue, langue. The body of Christ being the body of Christ. Et là, c'est vraiment le corps de Christ en beauté. And celebrating our Passover together. Qui célèbre la Pâque ensemble. Oh, beloved. That's a dream from the Lord. Et là, c'est un rêve vraiment du Seigneur. Amen. Amen. Now, I don't know if the Lord showed me that just to encourage me. Alors, je ne sais pas si le Seigneur m'a montré cela juste pour m'encourager. Or if that's actual direction that we're supposed to go in. Ou est-ce une direction dans laquelle on doit aller. 
But I just feel in my spirit to really encourage you. Mais je ressens no. dans mon esprit. Exhort you. De vous encourager, de vous exhorter. Even to admonish you. Et même pour de vous presser. Okay. Uh, on ne dit pas admonir. Mm, non. non. Uh, Ça n'existe pas en français. Admonish. Uh, admonish is to correct. Ok, well, yeah, that may be too strong. Désolé, en petite discussion en français là. Yeah, well, anyway, take it as it is. Um, mark the date next year on your calendar. Mais notez cette date dans vos agendas pour l'année prochaine. Mark it. Prenez note. And you decide now. Et décidez maintenant. Whoever, whatever the price is, I will be there. Que quelle que soit la, la, la situation, je serai présente. And I will honor the Lord's sacrifice. Et je vais honorer le sacrifice du Seigneur. Okay, thank you for those little timid amens. Merci I appreciate that. Merci pour ces timides amens. J'apprécie. But we had, a, we had virtually an army of people working yesterday. Mais il y a eu vraiment... Uh, Beaucoup de, de nombreuses personnes qui ont and, travaillé. Uh, and I, and I just want to honor them today. Et je veux les honorer aujourd'hui. So in the équipe, uh, uh, and I will just do it in French, it's just a little quicker, okay? Je vais le dire juste en français, ça sera plus rapide. So in the équipe d'accueil, uh, il y avait Daniel, Cindy, Amandine, Jessica, Philomène, Lindsay. Uh, dans l'équipe d'installation et nettoyage, Mereva, Rachel, Betty, Yvette, Shiden, Wendy, Julien, Andy, Thierry. Dans l'équipe de Louange, qui était extra. Camilla, Clara, Sarah, uh, Victoria, Shirley, Judy Kael, Grégory, Myriam, Timothée, Julien, Thierry, Anaïs, Ruben, et le super coach, Jacques Broquet. <rire> Dans l'équipe de danse, il y avait Emmeline, Jonathan, et je suis vraiment navré, mais je n'ai pas les noms des autres danseurs et danseuses dans l'équipe, mais vous avez fait un excellent travail. Dans l'équipe de projection vidéo et sono, Ilyes, Thomas, Jean-Claude, Yanis, Brian, et vidéo promo, Annalise. Dans l'équipe de sécurité, Jamel et Samir. Dans la, euh, dans le, dans la réalisation du livret, Jacques et Mireille. Euh, dans le graphisme, Edwige. Et dans le comité de fête biblique, Jacques et Adriana, euh, Marie, euh, Philippe, Catherine, Mireille, Laurence. Est-ce que nous pouvons les applaudir? Can we give all those people a big hand clap? Amen. Wow. And... Uh, And a very big thank you, especially to Jacques and Adriana. Et vraiment un grand merci um, à Jacques et Adriana. Who, who really carry this vision. Qui porte vraiment cette vision. Uh, the Lord added them to our church a le number of years ago. Le Seigneur les a rajoutés à notre église quelques années de cela. When I really felt in my spirit we needed to move in this direction. Quand j'ai ressenti dans mon esprit que on devait bouger dans cette direction. -là. And uh, I'm just so grateful that I can. You know, they're real partners in the vision. Ils sont vraiment des partenaires dans la vision. So thank you. Alors merci. Amen. Amen. Okay, I want to read three uh, 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 ver uh, passages out of the Bible this, this afternoon. Je vais lire trois passages dans la Bible cet après-midi. Uh, the first one is in Exodus chapter 10. Le premier, Exode chapitre 10. The next is in Psalm 107. Le suivant, Psalm 107. And the third is found in 1 John chapter 1. Et l'autre, c'est le dernier, 1 Jean chapitre 1. Uh, the title of the message is Come Out of Darkness. Le titre de mon message, Sortir des ténèbres. Hallelujah. In Exodus chapter 10, and we will only read in English. Et donc, on va faire une lecture dans Exode, chapitre 10, en And anglais. So if you're following, following along on the screen, Vous pouvez suivre euh, à l'écran derrière. Uh, my translation might be slightly different. Mais ma tra traduction sera un petit peu différente. Exodus 10, chap uh, chapter 10, verse 1. And the Lord said to Moses, Go to Pharaoh, for I have hardened his heart and the heart of his servants, 
that I may show these signs in the midst of them, and that you may tell in the ears of your son and your son's son what things I have wrought upon Egypt, and my signs which I have done among them, that you may know that I am the Lord. And Moses and Aaron went into Pharaoh and said to him, Thus says the Lord, the God of the Hebrews, How long will you refuse to humble yourself before me? Let my people go, that they may serve me. Else, if you refuse to let my people go, behold, tomorrow will I bring locusts into your country. Psalm chapter 107, and we will start in verse 10. Psalm 107, à partir du verset 10. Some sat in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron, because they rebelled against the word of God and condemned the counsel of the Most High. Therefore, God brought down their heart with labor. They fell down and there was no one to help them. When they cried to the Lord in their trouble, He saved them out of their distress. He brought them out of darkness and the shadow of death. And broke their bonds in sunder. Let them praise the Lord for his loving kindness, for his wonderful works to the children of men. That's an intense passage. <laughs> okay, and our last one, 1 John chapter 1, verse 5. 1 John 1, verse 5. This is the message which we have heard from him and announced to you. That God is light, and in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and walk in the darkness, we lie and we don't tell the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He's faithful and righteous to forgive us the sins and to cleanse us from all unrighteousness. So let's pray. Alors prions. So Father, we just thank you for all that you've done in our lives. Père, nous te remercions pour tout ce que tu as fait dans nos vies. And we ask you, Lord, that you would give us now the spirit of wisdom and revelation. Et nous te demandons que tu nous donnes l'esprit de sagesse et de révélation. Help us to hear the message that is in your heart. Aide-nous à entendre le message qui est dans ton cœur. And Father, I pray that that message that is burning in your heart right now would come quickly and swiftly into our hearts. Et bien, puisse venir rapidement and it would change cœurs. us into the image of Jesus. Et qu'il nous change à l'image de Jésus Christ. And we pray this in his mighty name. Et nous prions cela en son nom Hallelujah. Puissant. And everybody said amen. Et que tout le monde dise amen. Hmm. Mm. Praise God. Oh. Désolé pour mon retard. On change une Catherine pour une autre Catherine. <laughs> Catherine Bis. Je suis Catherine Bis. Hey, sweetheart, how are you? Ça va. Everything go well? Très bien. Je pense que l'église du Bon Berger était une grande bénédiction à l'église yes. Paris Évangile ce matin. Okay, awesome, awesome, awesome. Amen. So catch your breath. Okay, everybody, just kind of go like this, okay? All right. Praise the Lord. That's amazing. We prayed and Catherine appeared. Wow. Okay. Uh, I just want to mention one word about the word Easter. J'aimerais juste vous parler sur le mot Easter. Uh, before, before we get into the message. Avant de rentrer pleinement dans le message. Uh, in French, we don't quite have the same problem as we have in English. For, for a change, it's better in French. Okay. Pour une fois, c'est mieux en français. Okay. On n'a pas le même problème qu'en anglais. Uh, the French word for Passover is the word pack without an S. Donc le mot pour la pack en français, c'est la pack sans S. Okay, or Pesach. The, uh, the word that is used in French to talk about the day of the resurrection is the same word, pack, but they put an S on it. En français, on utilise le mot pack et on rajoute, pour parler de la résurrection, le S. Okay. Um, the word S, 
uh, is a plural form, obviously. Donc avec le S, c'est au pluriel. And it began to be used around the time of the Reformation. Et c'était utilisé à partir de la réforme. Um, in French. En And français, to speak, to make a, distingu- a distinction with Passover, Pesach. Donc, pour faire la distinction entre Pessah et la Pâque. Uh, but also to make a reference to the entire last week of the Lord. Mais aussi pour parler de la toute dernière semaine entière dans la vie okay. de Jésus. So the six days leading up to the crucifixion. C'est-à-dire les six jours qui précédaient la crucifixion. Which is referred to as the passion of Christ. Et on appelle ça souvent la passion de Christ. Okay. Uh, the crucifixion. Mais la crucifixion elle-même, okay, which happened just before the start of the day of Passover, qui a eu lieu juste avant le début du, uh, de la Pâque, and then the day of the resurrection, which was three days later. Et trois jours plus tard, on, a, on voyait la résurrection. And that is why in French we put an S on the word of Pâque. C'est pour cela en français on rajoute le S. Uh, the English word Easter. En revanche, le mot en anglais, Easter, has absolutely nothing to do with the Bible. N'a rien à voir avec la Bible. Okay, it comes from the Saxon word oyster or ois, oyster. Ça vient d'un mot saxon, anglo-saxon. Some believe it comes from the word meaning east. Uh, qui, bien, qui veut dire l'est. But it's also the name of the, a goddess, an idol that was worshipped by the Celtic people. Mais c'est aussi le nom d'une idole, d'une déesse adorée par le peuple celte. Who was somewhat of an evolution form of the Babylonian déesse called Ishtar. Et cette déesse était dérivée de la déesse babylonienne qu'on appelait okay. Ishtar. And in the Babylonian uh, religion of Ishtar, dans cette religion babylonienne, there were two symbols used to speak of fertility. Il y avait deux symboles qui parlaient de la fertilité. So women prior to getting married would go and offer offerings to Ishtar to ensure that she would be fertile. Et avant leur mariage, les femmes à l'époque faisaient des offrandes à cette déesse pour assurer leur um, fertilité. If a married woman did not have any children, ou bien si une femme mariée n'avait pas d'enfant, she would procure these two symbols of fertility and bring them into her house as idols. Elle procurait ces deux symboles de fertilité, les ramenait chez elle et faisait de okay. ces choses des One idoles. One of those images was a colored egg. Et une de ces images, ces symboles étaient un œuf de couleur. Okay, and the other image Coloré. was a rabbit. Et l'autre symbole c'était un lapin. Et these évidemment. are these are images of fertility. Donc, ce sont des symboles de la fertilité. Pas de mystère, hein? That's all I'm going to say about that. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. <laughs> it's, it's really hard for me to point to one thing yesterday that spoke more than other things. C'est dur pour moi d'indiquer une seule chose hier pendant notre fête de Pessah. Qui m'a parlé plus que d'autres. But I had a, a strange experience at one point during the celebration. Mais à un moment donné, pendant la journée, j'ai fait une expérience assez étrange. And it caused étrange. me to change the message that I had been preparing for several weeks for this morning. Et cette expérience m'a fait changer le message que j'avais préparé depuis plusieurs semaines pour, ce ma- pour aujourd'hui. At one point, uh, we had a time of foot washing. À un moment donné, on a vécu le lavage des pieds. And this was to honor what Jesus did with his disciples. Afin d'honorer ce que Jésus a fait avec ses disciples. Jesus was actually having the Passover meal when he stood up and washed the feet of his disciples. C'était justement au moment de, du repas de la Pâque que Jésus s'est levé, levé pour laver les pieds de ses disciples. Now that was a very, very important custom at that time. À l'époque, c'était une coutume très importante. People wore sandals, principally. They didn't have shoes. Les gens n'avaient pas des chaussures fermées. Ils portaient des sandales. There were no sidewalks. À l'époque, il n'y avait pas de trottoir. And most of the roads in those times in Israel were only dirt roads. Et les rues étaient pleines de sable. And animals walked on those same roads. Et les animaux prenaient les mêmes routes. 
So you can just imagine after walking on dirty roads for, for the entire day what your feet would look like and smell like. Donc vous imaginez à quoi ressemblaient vos pieds après avoir marché okay. dans ces rues toutes sales pendant la journée entière? Trust me, it did not smell nice. Et faites-moi confiance, ça sentait pas bon. Now you'll remember perhaps that Jesus sent two of his disciples into Jerusalem. Peut-être vous vous rappelez comment Jésus avait envoyé deux de ses disciples à Jérusalem en premier. Telling them to follow a guy that was carrying a pitcher of water. Uh, en leur disant de suivre un certain monsieur qui portait une cruche d'eau. A complete stranger. Mais une, mais une personne pas du tout connue. When they got to his house. Et arrivant à sa maison. They would say to the owner. Il devait dire au propriétaire. The master has need of the room you've prepared. Le maître a besoin de la salle que vous avez préparée. Well, normally, in any house, Maintenant, normalement, dans quelle maison, if you were the invited guest, si on était the owner of the house would make sure that there were servants waiting at the door with a bowl of water. Le propriétaire de la maison assurait toujours que ses serviteurs vous attendaient à la porte avec un bassin d'eau. And it was not to wash your hands. Et c'était pas pour laver les mains. It was to wash <laughs> your smelly feet. C'était pour laver vos pieds tout sales. Why was that so important? Mais pourquoi est-ce que c'est tellement important? Well, for one, it kept the house clean. Bah, d'une part, ça gardait la maison un peu plus propre. But when when you would eat at table, mais surtout quand on mangeait à table, it was not tables with chairs like we have today. C'était pas comme les tables que nous avons aujourd'hui avec des chaises tout autour. They would literally just have like a, a big carpet with cushions in a circle. C'était plutôt comme un tapis par terre avec des coussins tout autour. In the middle, they would have plates that you would share your food with. Et au with. milieu de ce tapis, il y avait des plats où on partageait. You didn't have nature. individual servings. Ce n'était pas des portions individuelles. You would be given some bread. On donnait à chacun du pain. And different bowls of stuff that you would dip the bread in, puis, and, you, and that's how you ate. On trempait le pain dans des bols différents, des ingrédients. And the Bible uses this phrase to recline at table. Et la Bible parle de ceux qui mangent qui se reposent à table. And that literally meant you got down on the floor. Mais il faut imaginer les gens sont par terre. And you would basically prop yourself up on one, one arm. Et on se reposait sur une coude. And you would lay in a circle. Et on était presque horizontal chacun so autour du cercle. So think with me just a moment. Alors imaginez cela avec moi. The neighbor to your left. Votre voisin. What is the part of his body that is the closest to your nose? À votre droite, c'est... À votre gauche, quelle est la partie de son corps plus près de votre pied? Votre nez. Votre nez, pardon. His foot. C'était ses pieds. Now, because this was a borrowed room, Maintenant, parce que c'était une chambre empruntée, there was no servants there to wash the feet. Il n'y avait pas de serviteurs ce jour-là pour laver les pieds des disciples. And so when the disciples came to table, Donc, quand les disciples sont arrivés pour manger, they walked up to that table with all kinds of ils se sont installés on their feet. avec des pieds tout sales. How many of them had stepped in Ils caca ont... during the day? <laughs> est-ce, où est-ce qu'on est, où est-ce And ils ont when they came to table journée. and they sat down, you Mais... could see everybody go. Oh. Et là, arrivé à table, tout le monde se couvrait le nez. Oh, ça sent mauvais. And so Jesus arose. Alors, à ce moment-là, Jésus se lève. The, the water, il cherche le bassin. And began to wash their feet. Et il commence à laver les pieds de ses disciples. And he turned that into a wonderful lesson about love. Il a fait de cela une leçon concernant l'amour. Now, washing feet was just something you did every single day. Bon, laver les pieds, c'était quelque chose qu'on faisait tous les jours. And maybe even several times during the day. Et peut-être plusieurs fois par jour. In our culture, we don't do that. Mais dans notre culture, nous ne faisons pas cela. And to do a foot washing ceremony is kind of uncomfortable. Et même pour faire un lavage de pieds comme dans une cérémonie, Come on. nous met uh, parfois just, mal à l'aise. I know, Vrai we're, ou faux? I know we're at church, but just be honest <laughs> for a moment. Je sais qu'on est à l'église, mais soyons okay. honnêtes. 
How many of you have ever done a foot washing service? Qui sont ceux qui ont déjà lavé les pieds okay. de quelqu'un d'autre? Hein? That's all? C'est tout. Ooh, Jacques, go get some water. Ah, tu veux chercher le bassin, no, no, Jacques? No, 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 no. <laughs> okay. Did it make you feel uncomfortable in the beginning? Est-ce que vous étiez mal à l'aise au début? Come on, oui be non? honest. I, I was mortified. I just like, oh man. <laughs> Moi, j'étais très Nobody's going to touch my feet. Oh, question qu'on me touche les pieds. <laughs> <laughs> I made extra sure my socks were clean. Donc avant le jour J, j'ai assuré que mes chaussettes étaient bien propres. <laughs> Yesterday something amazing happened. Mais hier, pour moi quelque chose d'extraordinaire m'est arrivé. I began to sense the heart of God. J'ai commencé à sentir le cœur de Dieu. For us. Pour nous. And after, and not everybody did it, we only, had, we only selected a few people to do this, the, the washing. Donc, ce n'était pas tous les participants qui sont avec les and, pieds. Juste but afterwards, ans. Jack took the microphone and encouraged everybody to just kind of give a hug in the Lord to someone. Mais après, Jacques a pris le micro, il a encouragé tout le monde de faire un câlin à quelqu'un d'autre. And suddenly when, I, I, you know, I was like, oh, that's so cute, and look at all, you know, it's really cute. And then suddenly it was like the Lord just took my spirit up. Et au début, je disais, oh, qu'est-ce que c'est mignon de se donner des câlins. Mais à un moment donné, and, uh, le Seigneur a fait I, monter I mon esprit. Et je voyais ce qui se passait autour de moi, mais comme si c'était à travers le cœur du Père. And it, suddenly he was drawn to us. Et tout d'un coup, par ce geste, le Père a été attiré vers nous. Something, it was like, like suddenly, it's like, I, I, he took notice before. C'est comme it's si hard to explain, really. Il, il observait avant But ce moment-là. Like then, it was like, oh, après, wow. Tout d'un coup, my, il s'approchait Look, de nous. Kids. Regarde mes enfants avec fierté, avec amour. And I could feel like his heart just draw near to us. Et it, je sentais it, it, it tore me up inside. que son cœur s'approchait de nous et ça m'a déchiré à l'intérieur. But tore me up in a good way. Mais dans le bon sens, je veux dire. And that's what caused me to change my message. Et c'est cette expérience qui m'a fait changer mon message pour aujourd'hui. And, and I don't think this is a great resurrection day message. Et ce n'est pas forcément un grand message sur la résurrection. Personally for me, but Pour moi, personnellement. But I am convinced this is the message on the heart of the Father. Mais je suis persuadé que c'est le message dans le cœur de Dieu pour nous. We read in Exodus chapter 10 nous avons that lu. God sent Moses and Aaron to speak to Pharaoh. Nous avons lu en Exode 10 que Dieu avait envoyé Moïse et, Pharaon, euh, et Mo, Moïse et Aaron pour parler à Pharaon. And they said to him, Let my people go. Et ils ont dit, laissez aller mon peuple. Can we say that together? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Let my people go. In Exodus chapter 10, that was the last time God spoke to Pharaoh. En Exode chapitre 10, c'était la toute dernière fois que Dieu a parlé au Pharaon. God did not speak to Pharaoh ever again. Il n'a pas du ever. tout reparlé à Pharaon après ce moment-là. There are no fewer than seven times that God told Moses and Aaron to go and say to Pharaoh, let my people go. En seven tout, times. En tout, Dieu avait dit à Moïse et à Aaron sept fois. De, not six, pharaon. not eight. Pas six fois, ni huit fois. Seven times. Mais sept fois, aller parler au pharaon. Now we know that the number seven in Hebrew speaks prophetically. Et nous savons que le, la chiffre sept en hébreu parle and prophétiquement. And speaks of something that has been brought to completion. Quelque chose qui est accompli, qui est achevé. In other words, it, you come to the end of the road. Sept représente donc le l'achèvement du chemin. Whatever you started to do. Now you are done doing it. Ce que vous avez commencé à faire, vous avez terminé de faire. And I find it fascinating that God only spoke to Pharaoh seven times. Et je trouve que c'est fascinant que Dieu n'a parlé que sept fois à Pharaoh. And it was like God said, I am done. Dieu, c'est comme il disait, I'm not going to speak anymore. Fini, je vais plus parler à Pharaoh. We're changing our game plan nous here. Nous allons changer le plan maintenant. And we're going to do plan B. Et nous allons faire le plan B. I believe plan A. Je crois qu'en fait, though the Bible doesn't say it, plan A, 
bien que ce n'est pas écrit. You don't have to agree with me. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. But I believe Cyrus is a good example of what God can do through a pagan king with a, with a soft heart. Mais je crois que, par exemple, le roi Cyrus est un exemple de ce que Dieu peut faire avec un roi païen Cyrus qui a un cœur idol idol worshiper. En fait, Cyrus était un idolâtre, He was a pagan. un païen, But the Bible calls him the servant of the Lord God. Mais la Bible l'appelle le serviteur de l'Éternel. Why does the Bible call a pagan king a servant of the Most High God? Pourquoi la Bible appelle un roi païen le serviteur de l'Éternel? Because when Cyrus understood that the plan of God was to send the Jewish people back into Israel, he not only sent them, he financed it. C'est parce que Cyrus n'a pas seulement compris que c'était le plan de Dieu d'envoyer le peuple d'Israël sur, euh, sur la terre d'Israël, mais il a aussi And financé this was the original plan for Pharaoh. Et je crois, en fait, que c'était ça le plan originel pour Pharaoh. Spoke to him seven times, Dieu lui a parlé sept fois. He only had to say yes, amen once. C'était nécessaire de dire oui une seule fois. And look what happened. Mais regarde ce qui s'est passé. God set his people free. Dieu a libéré son peuple. Pharaoh paid for it anyway. Pharaoh a payé cher pour cela. Because the Israelites took all the gold and all the silver and all the precious stones out of Egypt when they left. Parce que le peuple d'Israël a pris toutes les richesses, les trésors de l'or, de l'argent. So Pharaoh ils sont ended up paying d'Egypte. for it anyway. Donc Pharaoh a payé cher. But he didn't get the blessing of being a participant. Mais il n'a pas reçu la bénédiction d'être participant dans le plan de Dieu. Now listen to me. I want to give you a very important principle here. Écoutez-moi bien. J'ai un principe très important à partager avec vous. God. Will not speak to you forever. Dieu ne va pas vous parler éternellement. God tells you to do something. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, He expects you to do it. Il s'attend à ce que vous le fassiez. Come on. Oui ou non. Now he might, if you don't do it, he might speak a second time. Alors, si vous ne le faites pas tout de suite. Peut-être, il le dira une deuxième fois. There's no guarantee he will. Mais il n'y a pas de garantie qu'il va le faire. But he loves you. Mais puisqu'il He's vous aime. God of mercy. Il est un dieu de miséricorde. Amen. Amen. He'll probably speak to you a second time. Il va probablement vous parler une deuxième fois. Maybe even a third time. Peut-être même une troisième fois. But somewhere down the road there is the number seven. Mais quelque part plus tard il y a cette Which means sept. that you come to the end of that period. Ce qui signifie que vous êtes arrivé à la fin de cette période-là. When the Lord moves on and leaves you behind. Et là, Dieu va avancer et va vous laisser derrière. Now, I don't think that means you lose your salvation necessarily. Maintenant, je ne crois pas que ça veut dire que vous perdez votre salut. But you can move yourself out of the plan of God. Mais vous pourrez très facilement vous, vous, vous Séparé du plan de Dieu. Just like Pharaoh did. Comme Pharaon a fait. Now we read in Psalm chapter 107. Nous avons lu dans le psaume 107. A, a, a very disturbing passage. Un passage plutôt troublant. Because it talks about God's people who rebelled against his word. Qui parle du peuple de Dieu qui s'est rébellé contre sa parole. And because they rebelled against his counsel. Et puisqu'ils ont rejeté ses conseils. God allowed them to be drawn into misery. Dieu a permis à ce qu'ils entrent dans la misère. God humbled their souls. D'autres termes, Dieu les a humiliés. Through suffering. À travers la souffrance. Thank you. Very timid amens. Vous That's only because I looked at you really hard. <laughs> Vous avez dit amen parce que je vous no regarde. one wanted to say amen. Personne n'avait envie de dire amen. À ça. But you see that at the end, it says this. Mais à la fin, il est marqué. You may not remember it, but it's the last verse we read in 107. Le dernier verset que nous avons lu ensemble tout says, à l'heure en Let them give thanks to the Lord for His goodness. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres. 
Thank the Lord for his goodness? Il loue l'Éternel pour sa bonté. Quoi? Are you pour sa bonté? Me? He let me suffer. Comment ça? Sa bonté, il m'a laissé souffrir? He let me go into chains. Il m'a mis en chaîne. Thank him for his goodness. Mais comment ça? Remercier Dieu pour sa bonté? What goodness is there in suffering? Tu parles de quelle bonté? Il y a quoi comme bonté dans la souffrance? Ah, mm -hmm. but you see, in the midst of their suffering, Mais vous voyez, au de la they souffrance, raised their voice to God. Le peuple a levé la voix and they cried out Dieu. to God for deliverance. Le peuple a crié vers Dieu pour la délivrance. And God came and saved them. Et Dieu est venu les sauver. Oh. Hallelujah. You see, it's not the suffering that's your enemy. Vous voyez, ce n'est pas la souffrance qui est votre ennemi. It's the hardness of your heart. C'est plutôt l'endurcissement de votre cœur. Amen or ooh la la. Dites amen ou oh la la. Just don't, don't, don't just sit there and look at me. On ne peut pas rester indifférent comme ça. Okay. Listen, God paid so much to save you and make you his son and daughter. Écoutez, notre Dieu a payé très cher pour faire de vous et moi ses fils et ses filles. Do you think really he gets any joy in you suffering? Pensez-vous qu'il se réjouit quand vous souffrez? No joy. Non, c'est pas un sujet de joie. But he'll allow it. Mais if the end result is souffrance. that you lift your voice. Si à la and fin, you cry to him. Vous levez la voix, vous criez vers lui. And he comes and he saves. Et là, il vient vous sauver. C'est ça. Precious Jesus. Merci, Jésus. It's getting very quiet in this room. Tout un coup, c'est le silence. I know you're probably expecting a real positive, uplifting, you know, Easter message. Certainement, vous êtes venu pour un message encourageant concernant la résurrection. Well, See, the question we've got to ask ourselves, is it possible for someone? Voici la question qu'il faut se poser. Est-il possible? Is it possible for somebody to be born again? Pour quelqu'un d'être né de nouveau. Spirit-filled. Rempli de l'Esprit. Water baptized. Baptisé de l'eau, dans l'eau. Filled with the Holy Spirit. Rempli de l'Esprit. Speaking in tongues. Parler en langue. Giving his tithe. Donner sa dîme. At least occasionally. Au moins de temps en temps. And still be in darkness. Et être toujours dans les ténèbres. Est-ce possible? You see, there, there's an interesting uh, verse in Exodus chapter 10. Il y a un verset très intéressant en Exode 10. When God brings darkness to the land. Quand Dieu amène les ténèbres sur la terre. You see, beloved, it was after God stopped speaking to Pharaoh that the last two plagues were given. Vous voyez, c'était après que Dieu a arrêté de parler à Pharaon que les deux derniers plaies. When God dépuis. came to the end of that season of grace. Quand Dieu est venu est arrivé à la fin de cette saison de grâce. And God never again spoke to Pharaoh. Il a jamais encore une seule fois parlé à Pharaon. There remained two plagues to go. Il restait encore deux plaies. Plague number 9 was darkness. Le numéro 9 Plague numéro 9 était les ténèbres. And plague number 10 was death. Et la plaie numéro 10 était la mort. Darkness and death. Les ténèbres et la mort. From this point on in scripture, darkness and death take on a meaning they did not have before. À partir de ce moment-là dans les écritures, les mots ténèbres et mort on prit une From this point on, on, darkness and death speak of all that is of the world, all that is of the, the flesh, and all that is of hell. Ces deux mots à partir de ce moment-là parlent de It tout ce qui est le monde, where de God la no longer speaks. Cet endroit où Dieu ne parle plus. God has like just sucked out all of the mercy and compassion. C'est comme Dieu a ôté toute la compassion et la miséricorde qu'il avait. Hello, are you with me? Vous me suivez? The Bible even calls Satan the prince of the powers of darkness. La Bible appelle Satan le prince des pouvoirs des ténèbres. That our weapons are strong and mighty and against 
those powers of darkness in the world. Et que les armes que nous possédons sont forts et puissants contre ces puissances des ténèbres de ce monde. And so, oh beloved, this is why we never want to get to a point where we're no longer walking in the presence of God. C'est pour cela, mes bien-aimés, on veut jamais arriver au, au point Because où nous marchons plus dans sa présence. Because whenever we get to that présence. place, there is only darkness and death. Parce que là, quand il n'y a pas sa présence, il n'y a que ténèbres et la mort. Are you listening to me Vous this me afternoon? suivez? Now, Israel, it says interesting in, in Exodus 10, it said that it, it was dark in the land for three days. On a lu dans Exodus 10 où la terre, le, la terre était dans les ténèbres pendant trois jours. You don't have to check that out, honey, okay? Just translate me. But in every house of the Hebrews, there was a light. Mais que dans toutes les maisons des Hébreux, il y avait une lumière. That's wonderful. Et ça, c'est merveilleux. Isn't that wonderful? N'est-ce pas? Then in every house where you had God's children, they had some light. Dans toute maison où il y avait les enfants de Dieu, il y avait la lumière. Now, all of Egypt was in darkness. Mais toute l'Égypte était dans les ténèbres, dans l'obscurité. Praise the Lord, God's people had a little light. Mais gloire à Dieu, le peuple de Dieu avait un peu de lumière. Now, did the light that was in those houses have any impact on the darkness in Egypt? Est-ce que la lumière chez les Hébreux avait un impact chez les Égyptiens? No, none. No, aucun impact. Not one Egyptian that we know of came to the house of the Hebrews because they had light. À notre connaissance, aucun Égyptien est venu voir les Hébreux parce qu'ils avaient de la lumière. You see, that's not the plan of God. Mais c'est pas ça le plan de Dieu. The plan of God was not for the Hebrews to hide in their little houses with their little lights. Le plan de Dieu n'était jamais pour les enfants d'Israël de se cacher dans leur maison avec leur petite lumière. The plan of God was to set the people free from the land of darkness. Le plan de Dieu était de libérer le peuple de ce pays. In order ténèbre. to create a new land where light would dominate. Afin de créer une nouvelle terre où la lumière allait dominer. Thank you for that amen. I appreciate it. In the same way, beloved. De la même manière. God is not happy just if you are living with darkness in the soul, but it deep in your heart there's the little light of salvation. Dieu n'est pas content quand vous vivez avec beaucoup de ténèbres dans votre âme, malgré la petite lumière qui brille, brille encore. Let me just say that one more time. Je vais répéter cela. God does not want you Dieu ne veut pas to harbor darkness in your soul que vous cachiez les ténèbres dans votre âme and be happy that you have just a little bit of light in your spirit. Et au même temps, vous réjouir qu'il y a une toute petite lumière qui reste dans votre That esprit. That is not the plan of God. C'est pas ça le plan the de plan Dieu. The plan of God is let my people go. Le plan de Dieu est laisse aller mon Come peuple. Come out of the darkness. Sors des ténèbres. Separate yourselves from the darkness. Séparez-vous de l'obscurité. Be a people of the light. Soyez un peuple de la Be lumière. Be a people who belong to me and Soyez me only. Un peuple qui m'appartient à l'éternel et lui seul. And then, and then alone will your light begin to pierce the darkness that's in the world. Et c'est ainsi que votre lumière va enfin percer les obscur les ténèbres de ce monde. Hallelujah. So, I come back to my question. Je reviens donc à ma question d'origine. And I have shouted and screamed and sang all week Lent, all weekend my my voice is a little tired. J'ai presque plus de voix parce que j'ai chanté, crié, prêché euh, depuis deux jours là. <laughs> c'est so, pas la seule. Listen Intensely. Donc, écoutez-moi intentionnellement. And from time to time, give me some feedback. Et de temps en okay. temps, faites-moi entendre help mon me voix. Get to the end, Ça va right? m'aider à arriver au bout du message. This is a heavy message. Et je réalise que c'est un message assez lourd. Hmm? You know, the question is, can I be a Christian and still have darkness in my soul? Voilà la question. Est-ce que je peux être chrétien et garder en encore de l'obscurité dans mon âme. And the answer is absolutely yes. Et la réponse est oui, tout à fait. Paul wrote to the Romans, Christians in Rome. L'apôtre Paul a écrit aux Romains. And in chapter 13 he said, Et dans Romains 13, il a dit ceci. Let us therefore put away the works of darkness. 
débarrassons-nous donc de toutes les œuvres des ténèbres. Now, what I have to tell you today, Alors, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, let us stop shooting heroin into our arms. Est-ce que j'ai besoin de vous dire, arrêtons de nous droguer? Mais non. Do I have to say that? Est-ce que je suis obligé de dire cela ici? You're looking at me really strange, like. Tu poses des drôles de questions, Robert. Now, if, <laughs> if you are shooting heroin, then we've got some. We need to talk to you. Écoutez, euh, s'il y a quelqu'un qui se drogue, okay. on a besoin de vous parler. Hein? Then my question is very logical. Mais j'ai une logique qui va Do I question. need to exhort you today to no longer shoot heroin in your arm? Suis-je obligé de vous exhorter de ne plus vous droguer? Yes or no? No, why do I not need to tell you that? Pourquoi? Because you're not doing it. Parce qu'on le fait pas. Vous le faites pas. Vous ne vous droguez pas. Hello. Now, if I was in a drug detox center, Maintenant, si je me trouve un jour dans un centre de détox de la then drogue, then maybe yes, I need to exhort them no longer ce, shoot heroin. Dans ce contexte-là, oui, j'aurais besoin d'exhorter le peuple de ne plus But se droguer. But in this context, no. Mais pas ici. Why does Paul tell us? Pourquoi l'apôtre Paul nous dit? Let us therefore put off the works of darkness. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres. Why? Pourquoi? Because we have them. Parce que les œuvres de ténèbres, on en a. Now, would you look with me in 1 John? Maintenant, regardez 1 Jean. Chapter 2. Chapitre 2. Oh, don't worry, it, it'll get better. Vous inquiétez pas, le message va s'améliorer. <laughs> In a little while. En quelque temps. Look with me in John chapter 2. Regardez 1 Jean chapitre 2. Uh, I don't have this. Oh, thank you. Merci. Okay. Tu as trouvé. John cha- uh, 1 John chapter 2. 1 Jean 2. J'en ai plus. C'est pour ça que je te demande. Thank you. These are awesome. But I can't do any publicity, so I can't tell you what I'm putting in my mouth. Je vais mettre quelque chose à la bouche pour soulager la gorge. Because we go on the internet, we can't do publicity. Mais je peux pas vous dire ce que c'est. On n'a pas le droit de faire la pub. That's why our bottles have no stickers on them. C'est pour ça vous voyez pas d'étiquette sur nos bouteilles d'eau. Yes. Oh, I wondered why they did that. C'est pour ça. On se demandait. Okay, we're talking about darkness. Là, nous parlons des ténèbres. At the same time, it is a new commandment that I am writing to you, which Tout is true in him and in you. Merci, oui. Because the darkness is passing away and the true light is already shining. Nine. Merci, neuf. Whoever says he is in the light and hates his brother is still... Dans is still... Est encore quoi? What does it say? Il est marqué, il est encore dans les Still in the darkness. Encore dans les ténèbres. Now, we're kind of running out of time here. And I'm running out of voice. But very quickly, there was a kind of like a false doctrine that was coming into the church about this time. Il y avait un, comme une fausse doctrine qui rentrait dans l'église de l'époque. It was called Gnosticism. Qu'on appelait le Gnosticisme. And Gnosticism, the word Gnostic comes from the word knowledge. Et ce mot Gnosticisme vient de la mot connaissance. Gnostics believed that the only thing that had value in the eyes of God was your belief. Ce mouvement croyait que la seule chose qui avait de la valeur aux yeux de Dieu était la croyance. Your confession of faith. Ou votre confession de foi. And it really did not matter what your lifestyle looked like. Et ce n'était pas important de considérer son style de vie. What was the only thing important was to have the right knowledge. La seule chose importante c'était d'avoir la bonne connaissance. And I see some of that in the church today. Je vois un peu de cela dans l'église aujourd'hui. Most churches. 
dans la plupart des églises. Were started because of a doctrinal fight. Beaucoup d'églises ont été démarrées en raison des disputes doctrinales. C'est-à-dire quelqu'un a une autre and, interprétation uh, des Écritures so et anymore. on n'est plus d'accord et donc on va commencer notre so go propre église. And I'm going to build this new church around my new revelation. Et on va construire cette nouvelle église autour de ma révélation à moi. Hello, amen. Cette attitude là, so vous voyez. So you're probably wondering what is the right interpretation of the Bible. Donc peut-être vous vous posez la question quelle est la bonne interprétation de la Bible. Well, I'll tell you today. Je vais vous dire. It's my interpretation. <laughs> C'est mon interprétation à moi. That's a joke. C'est une blague. Okay. I say that for our, our visitors, right? That's a joke. Pour vous rassurer, nos visiteurs. Okay. <laughs> Does doctrine matter? Does it have value? Est-ce que la doctrine a de la valeur, de l'importance? Absolutely. Oui, Absolutely. absolument. I'm not telling you to believe whatever you want. Je ne suis pas en train de vous dire de croire ce que vous avez envie really de croire. Et soyez That's une, not right. une bonne personne, ce n'est pas ça. Are you with me? Vous êtes là? Okay. But I am telling you that What matters before God is not what you believe, but it's what you live. Mais ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ce que vous croyez, mais plutôt ce que vous vivez. When the Bible talks about the day of judgment, par exemple, quand la Bible parle du jour du jugement, it does not say that the, the books of your beliefs will be opened up. Il n'est pas écrit que les livres de vos croyances seront ouverts. Mais que les livres de vos œuvres seront ouverts devant It le juge. Il n'est pas marqué que vous serez jugé par ce que vous croyez. It you will be by what you have done. Mais plutôt ce, vous serez jugé par ce que vous avez fait. And this is why the Apostle John tells us this. Et c'est pour cela l'apôtre Jean en parle. He who says with his mouth. Quelqu'un qui dit avec sa bouche. Oh, I'm in the light. Oui, je suis dans la lumière, moi. I have revelation. J'ai de la révélation, moi. I have knowledge. J'ai de la connaissance. I have doctrine. J'ai des bonnes doctrines. But he hates his brother. Mais cette personne qui, au même temps, haït son frère. In other words, his lifestyle. Does not match his doctrine. D'autres termes, son style de vie ne correspond pas à sa doctrine. The Bible says. La Bible nous dit. That one there. Cet homme là. He's still in darkness. Il marche toujours dans l'obscurité. Chapter one, we read it earlier, says he's not in the truth. The truth's not in him. Tout à l'heure, on a lu chapitre 1. Il n'est pas dans la vérité et la vérité n'est pas en lui. Verse 11, chapter 2, it says, he doesn't even know where he's going, he's blind. Et le verset 11 du chapitre 2 dit qu'il marche dans les ténèbres, il ne sait même pas où il va. Listen, I, I think it's awesome that we have great worship. Je crois que c'est merveilleux d'avoir des bons moments d'adoration. Man, I tell you, man, our worship is getting better and better and Notre better. adoration va de gloire en gloire. Hallelujah. Merci Seigneur. Praise God. Gloire à Dieu. But there's a danger here. Mais même là-dedans, il y a un danger. Because every time you raise your hands, Parce que chaque fois que vous levez vos mains, every time you said, oh, Jesus, I love you. chaque fois que vous dites à voix haute, « Oh, Jésus, je t'aime. » Je t'aime, je t'aime. 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 Et le Seigneur répond, « Ah bon Vraiment ?» Ok, well, I'm going to send you someone who's going to offend you. On verra bien quand je t'envoie quelqu'un qui va t'offenser. Je vais t'envoyer quelqu'un qui va en rentrer dans du commérage à ton They're sujet. Write nasty about you on Ou qui va Twitter. écrire des choses sur toi sur Facebook, Twitter. And then we'll see how much On verra bien me. si tu m'aimes réellement. Ooh, aïe, come on, come on. aïe. Ça fait mal. Don't look at me like that. Ne me regardez pas comme ça. There is never spiritual maturity without love. Il n'y a jamais la maturité spirituelle sans l'amour. Listen, beloved, your anointing has very little value in the eyes of God. Écoutez, mes bien-aimés, votre onction a peu de valeur aux yeux de Dieu. Finalement. God can anoint a donkey. Dieu peut même oindre un âne s'il le veut. 
God doesn't care if you're a great preacher. Ce n'est pas important pour Dieu si vous êtes un bon prédicateur. Jesus said the rocks can cry out. Parce que Jésus a dit même les pierres peuvent lever la voix. Doesn't matter if you spend hours and hours and hours in prayer and fasting. C'est même pas important si vous passez des heures et des heures et des heures dans la prière et le jeûne. You possess every spiritual gift that God ever created and then some more. Ici, vous possédez tous les dons spirituels que Dieu a jamais créés. Does it matter encore. if you're an apostle, a prophet, and an evangelist, and a pastor, and a teacher, all combined? Ce n'est pas important si vous êtes apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. Does it matter if you've raised people from the dead? Ce n'est pas important si vous avez ressuscité les morts. Until you learn how to love. Si vous n'avez pas appris aimer. You're still a spiritual baby. Vous n'êtes qu'un bébé spirituel. And when I saw just the love of God being shared, shed yesterday, shared among all the people. Et hier, quand j'ai vu comment l'amour de Dieu était partagé parmi tous les frères et sœurs, et quand j'ai ressenti le cœur de Dieu pour nous. Really Permettez-moi d'être transparent avec vous. You know, the thing that wears me out as a pastor, La chose qui m'épuise le plus en tant que pasteur, ce n'est pas des rendez-vous pastoraux. I don't like committee meetings, but that's not what wears me out. Bon, j'aime pas trop les réunions de comité non plus, mais ça m'épuise pas. It's offense in the church. La chose qui m'épuise, c'est des offenses dans l'église. Members that don't get along together. Des membres de mon église qui ne s'entendent pas. That wears me out quicker ça than anything. Ça m'épuise plus que toute autre chose, frères et sœurs. And it makes me want to change jobs. Ça me donne presque envie de changer de boulot. Fortunately, we've got a church with a lot of love in it. Heureusement, nous avons une église avec beaucoup d'amour. And I love my job. Et j'aime mon travail. I do. I love my Je calling. Je l'aime de tout mon cœur. And I love j'aime being mon appel. with you. J'aime être avec vous. Sincerely, I do. Sincèrement, je vous le dis. But you need to understand. Mais comprenez une chose. If God is going to take us further, si Dieu va nous amener encore plus loin, He has to take us deeper. Il doit nous amener plus profondément, en premier. And that means, listen to me. Et cela veut dire, écoutez-moi bien. You and I have to learn how to love better. Vous et moi, nous devons tous apprendre mieux aimer. We've got to find that brother, that sister that really bugs us. Nous sommes obligés de trouver ce frère ou ce sœur, we, we don't like to cette sœur qui them. nous dérange, qu'on n'aime pas like fréquenter. <laughs> But that's your brother, that's your sister. You didn't choose. Vous n'avez pas choisi votre frère, votre sœur. See, listen to me. The easiest way, the easiest way for us. La plus, la, le moyen le plus facile. To deal with people we don't love. De traiter les personnes qu'on n'aime pas trop. Is just get rid of them. Et de s'en débarrasser, de plus les fréquenter. Can you imagine if I told you at the beginning of this message? Imaginez si je vous avais dit au début de ce message. I want you to write down all the people in the church that that bother you. Je vous ai demandé de décrire le nom de toutes les personnes dans l'église qui vous dérangent. Who have offended you? Ou les gens qui vous ont offensé. Or their personality you just don't like. Ou la personnalité vous aimez pas trop. And we're just going to make a list. On va juste faire une liste. And all those people that get on the list, we tell them to leave. Et donc toutes ces personnes sur vos listes, on va leur demander de quitter l'église. Think with me for a moment. Mais imaginez. How many people do you think will be left in the church? Combien de personnes resteront dans l'église? And don't look at me like thinking, well, you're the only one that will be left. Et ne me dites pas que je serai le seul qui reste. Because you're the most lovable person Parce God ever made. Parce que tu es tellement aimable. If you have people to put on that list, Écoutez, si même dans vos pensées vous avez des personnes à mettre a sur cette liste, il est fort probable que quelqu'un d'autre vous mettra sur sa liste. Come on, amen or ou la la. Vrai ou faux? But you, can you imagine the Lord? You know, Jesus, I love you. 
imaginez le chrétien qui dit Jésus, je please, Father, would you get rid of him? Mais s'il te plaît, ôte cette église telle ou telle. If you've ever prayed, God use me. Si vous avez jamais prié Dieu, utilise-moi. If you've ever said God, I love you. Si vous avez jamais dit Dieu, je t'aime. If you've ever believed that you were born for a reason. Si vous avez jamais cru que vous êtes né pour une raison. Then you will learn how to love the way God loves. Vous serez obligé d'apprendre aimer comme Dieu aime. You cannot escape it. On ne peut pas faire autrement. It is your destiny. C'est votre destinée. And the sooner you embrace that. Et plus rapidement vous a, vous recevez cette idée. The sooner that you can take to heart the hard relationships. Plus rapidement vous pouvez prendre à cœur ces relations difficiles. The sooner you learn how to love people that are not like you. Plus rapidement vous apprenez à aimer ceux qui ne sont pas comme vous. They don't have the same personality. Ils n'ont pas la même personnalité que They vous. They don't like to eat the same food. Ils n'aiment pas manger la même nourriture They que vous. They don't look like you or dress like you. Ils ne vous ressemblent like pas, qu'ils ne s'habillent pas comme vous. The sooner you learn how to love them. Plus rapidement vous apprenez les aimer, plus rapidement vous verrez Dieu agir miraculeusement dans votre vie. Il y a trois choses qui font obstacle à votre amour. Rapidement, on va le dire puis prier. Numéro un. Numéro un. First blockage of love. Le premier obstacle à l'amour. Is past hurts. Des blessures du passé. Les blessures du passé. Past hurts. See, every time you've been hurt emotionally, Chaque fois que vous avez été blessé émotionnellement, cela euh, vous prive de la force pour aimer à nouveau. Come on, you know that. Et vous comprenez cela, n'est-ce pas? Have, have you ever had a close friend turn against you? Ça vous est arrivé de perdre un ami qui qui He vous rejette, you, uh, betrayed you. Qui vous a trahi? And you said, oh, I'm never gonna trust my heart to anybody ever again. Et vous faites un vœu dans votre cœur, je vais jamais confier mon cœur à quelqu'un d'autre. It's a very natural reaction. C'est une réaction tout à fait naturelle. Just not a reaction for a child of God. Mais pas une bonne réaction pour un enfant de Dieu. The second big blockage Deuxième obstacle is emotional insecurity. Des insécurités émotionnelles. Emotional insecurity. Insécurité émotionnelle. See, your security is in your identity. Vous voyez, votre sécurité se trouve dans votre identité. And only God can reinforce Who you are. Et c'est Dieu seul qui peut renforcer qui vous êtes. But because you and I, we are insecure in our identity. Mais en raison de nos insécurités par rapport à notre identité. Instinctively, we look to someone else to give us validation. Nous cherchons la valide- validation ou la légitimité auprès de quelqu'un d'autre. Ce matin, j'ai utilisé le mot valorisation. Valorisation. On, cher- on cherche là chez quelqu'un d'autre. So I'm looking for her to give me validation. Donc je veux chercher cette valorisation de la part de mon prochain. But if she is looking for validation Mais from me. Si lui il cherche cette valorisation de ma part. Then my bank account is already at zero. Mais mon compte bancaire est déjà zéro. Can you see the problem? Vous voyez here? le problème? And that's the problem for 99.9% of us. Ça, c'est le blocage pour 99% We're looking nous. For validation. nous cherchons l'approbation ou la And valorisation only your father can give you. que Dieu seul peut donner. Hmm? The third thing. Troisième blocage. Fear. La peur. Now, fear itself is not the real problem. La peur en elle-même n'est pas le vrai problème. Fear derives its power from a lie. La peur est alimentée par un mensonge. Just like faith derives its power from the word. Tout comme la foi est alimentée par la parole. Fear la vérité, derives its power from a lie. La peur est alimentée par des mensonges. Uh, all women are like this. Une mensonge par exemple qui dit ah toutes les femmes sont comme ça. Uh, all men Ou, are tous like les that. hommes sont comme ça. Well. Oui. Pff, 
All Protestants are like this. Ou tous les protestants sont comme ça. Like Ou bien that. toutes les catholiques sont All comme French ça. Are like Ou tous les français sont comme Americans ça. Are like tous ces américains sont comme ça. It can be a whole bunch of different lies. Ça peut être très divers, très divers. Find the lie. Mais cherchez dans cela le mensonge. Destroy it with the truth. Détruisez ce mensonge avec la vérité. Fear has no power Et là, la peur perdra sa puissance. Most of us desperately fear being rejected. La plupart de nous ont peur d'être rejetés. Come on, is that true or not? Vrai ou faux? And because we're afraid of it, et puisque nous avons peur du rejet, nous construisons toutes sortes de barrières pour nous protéger. And those fears create glasses. Ces peurs en nous créent comme des lunettes. And so when I meet somebody for the first time, Alors quand je rencontre quelqu'un pour la toute première fois, Everything they say and do, tout ce que cette personne dit, tout ce qu'elle fait, I interpret it through those glasses je vais interpréter à travers ces lunettes. Vous voyez pour, combien c'est problématique? And God wants to set us free. Mais Dieu veut nous libérer. Jesus died on the cross Jésus est mort sur la croix to call us out of darkness. pour nous faire sortir des ténèbres. Come on, amen! amen. Et je crois de tout mon cœur que vous voulez être libéré des ténèbres. But you've got to make the decision today Mais c'est à vous de prendre la décision aujourd'hui. Que vous n'allez plus laisser dominer les ténèbres dans votre vie. Wherever you find that darkness, Et partout où vous trouvez ces ténèbres, you're going to attack it with everything you have. vous allez l'attaquer avec tous vos pouvoirs. Vous trouvez quelque chose que vous avez That, that is offensive to you. Si par exemple vous trouvez quelque chose qui vous offense. Somebody says something to you that that disturbs you on the inside. Si quelqu'un dit quelque chose qui vous dérange. Don't run away. Ne fuyez pas. Don't reject that person. Ne rejetez pas la personne. Run to it. Courez à la personne. Learn how to love through Apprenez it. Apprenez aimer la personne malgré Allow tout. the God that raised Jesus from the dead. Pour que le ce Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts puisse manifester son Then amour. Et c'est ainsi que vous deviendrez and des vrais enfants de darkness will lose its de power in the world. Et l'obscurité perdra sa puissance dans le monde. Amen. Amen. You stand your feet, Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Can I have our prayer teams up front, please? Je fais appel au, à l'équipe de prière, s'il vous plaît. Alléluia. Oh, precious Jesus. Merci, Jesus. Precious Lamb of God. Agneau de Dieu. Precious Lamb of God. Précieux Agneau de Dieu. Hallelujah. Just lift your hands with me before Levez the Lord. les mains avec moi, s'il vous plaît. Devant precious le Seigneur. Jesus. Father, I pray today Père, aujourd'hui, je prie pour sisters. mes frères et sœurs si précieux. Search Our hearts. Sonde nos cœurs, Seigneur. Search our hearts, oh God. Sonde nos cœurs, Seigneur. If there is anything in me, Lord. S'il y a quoi que ce soit en moi, Seigneur. Anything whatsoever. Quoi que ce soit. Maybe past hurts. Peut-être des blessures du passé. That I still need healing from. Là où je dois être encore guéri. I need to be delivered from the trauma to trauma of, the, of those experiences. Là où j'ai besoin d'être délivré de traumatisme de ces expériences. Maybe maybe my imi- the image that I have of myself is so poor, so broken. Ou peut-être j'ai une, une image brisée de moi-même. That I become a slave of the validation of others. Et je reconnais que je suis devenu esclave de la valorisation des autres. God, today deliver me. Seigneur, aujourd'hui délivre-moi. Forgive me for every time I've I've looked to someone else to give me what only you can give me. Pardonne-moi pour chaque fois que j'ai cherché chez quelqu'un d'autre ce que toi seul tu peux me donner. Hallelujah. And Father, perhaps today in my heart. Père, peut-être there aujourd'hui. There are still Lies. Dans mon cœur, je reconnais des mensonges. Lies that I've believed about you. 
des mensonges te concernant about myself, ou me concernant or about other people. ou concernant d'autres personnes. Aujourd'hui, Papa, je te demande au nom de Jésus, my heart. sonde mon cœur, dévoile the les mensonges de l'ennemi au fond And de moi et permets à ce que ta vérité brise le pouvoir Because de God, ces mensonges. I choose today to grow. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de grandir. I today to live as a child of the light. Je choisis de vivre comme un enfant de I lumière. Today to come out of Egypt. Je choisis aujourd'hui de sortir out of d'Égypte. Darkness. Sortir de l'obscurité. Out of death. Sortir de la mort. To love my brother, love my sister as you love them. Je choisis aujourd'hui d'aimer mon frère ou ma sœur comme my toi tu les aimes. Love them. Et d'aimer mon prochain, mon to voisin comme love tu my enemies as you love Et them. même d'aimer mes ennemis comme toi tu les aimes. Darkness. Ténèbres. Has no place in my soul. Les ténèbres n'ont pas de place dans mon âme. Come on, speak that over your life right now. Proclamez cela sur votre âme maintenant. Les Darkness, ténèbres. You have no place over pas my de soul. place dans mon âme. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Mm. Hallelujah, Yeshua. Gloire à toi. Yeshua. Oh, folks, I'm telling you, a new season has come to us. Mes amis, nous sommes dans une nouvelle saison. I believe this weekend the Lord has released a grace upon us. Je crois que ce week-end le Seigneur a libéré une grâce particulière sur nous. Grace for a season. La grâce pour cette nouvelle saison. A grace to see the dreams come to, to, to pass. La grâce pour réaliser les rêves de Dieu. That we will never come to the fullness of what God has for us without love. Mais nous ne pourrons pas atteindre la plénitude de ce que Dieu nous a réservé sans l'amour. So I encourage you today. Je vous encourage aujourd'hui. If you are in that place where you are struggling to love someone. Si vous avez du mal à aimer. Or you are struggling to overcome past hurts. Ou à guérir. I want to encourage you to just slip out of your place right now, and come to the front and receive prayer. Je vous encourage à vous approcher. J'aimerais vous encourager dans un instant à quitter votre place et venir sur le devant et prier avec un responsable. C'est trop important de laisser ça pour un autre moment. So can I just ask you to lift your hands, just to lever vos mains, s'il vous plaît. Tous ensemble. Alléluia. Hallelujah. Oh, Seigneur Dieu. Oh, Dieu. Lord God, we bless your holy name, Lord. Oh, oui, Seigneur, nous bénissons ton saint nom. We bless your holy name. Nous bénissons ton saint nom. Hallelujah. Oh, Jésus. Hallelujah. Oh. Father, I ask you now to lift your face upon your people. Seigneur, je te demande maintenant de faire briller Shine ta face. Your light of truth upon us. Et faire briller ta vérité sur Grant nous tous. Grant that your grace and peace will be ours endlessly. Accorde-nous ta grâce et ta paix sans fin. Make that your loving kindnesses and mercies would be renewed every day. Renouvelle ta miséricorde et ta bienveillance bring jour après jour. the fullness of your purposes, we ask. Et fais-nous rentrer dans la plénitude de tes projets. The name is above every other name, the name of Yeshua. Nous te demandons cela dans le nom au-dessus de tout autre nom, le nom de Yeshua. And everybody said Amen. Et tout le monde a dit. We've gone quite a bit over our time limit. Nous avons dépassé l'heure. And you guys are again just trop super. Merci. Merci à l'équipe de I'm just going to ask if you want prayer, do not hesitate. Come forward now. Maintenant, si vous avez besoin de prière, n'hésitez plus. Okay. Avancez uh, maintenant. Approchez-vous French to maintenant. your left, English to your right. En anglais, à votre droite. Hallelujah. Et au français, And for all of those others, just receive the blessings of God. Et pour ceux qui ne s'approchent pas, recevez Power simplement les bénédictions de Dieu et la puissance de sa résurrection. Que Dieu vous accompagne aujourd'hui. As you go out as light into a world of sortez de ce lieu comme une lumière dans les ténèbres. Be blessed, be soyez bénis et soyez bénédictions.